Последняя тема, которая у нас по Тихоокеанскому поясу осталась, это современные геодинамические обстановки, то, что происходит сейчас ну, в одной части, северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса. <coughs> вот. Мы говорили, что это сложная система структур, но э, дальше самые активные, вот то, что сейчас активно, и сейсмические, и вулканические, вот э, эти структуры э, нам осталось посмотреть, э, потому что континентальная часть, она уже сформирована, хотя там продолжаются и процессы, естественно, э, связанные с активной геодинамикой э, вот, непосредственно э, в этой зоне, которую мы должны рассмотреть. А вы догадываетесь, да, что мы с вами рассматривали, много раз говорили, что субдукция происходит. Вот. Так вот, современная субдукция, <coughs> это как раз и есть те самые, они, она обусловливает формирование тех структур, с которыми мы должны сегодня познакомиться. Это главное, значит, это глубоководные желоба, островные дуги вот, и э, в зоне э, э, воздействия вот, э, процессов, происходящих при субдукции, значит, ближайшие окружающие э, зоны тоже э, подвергаются изменению. Ну, а чаще всего э, речь идет об окраинных морях, которые э, с одной стороны являются продолжением континентальной части, а с другой стороны как раз происходят в них новообразования, связанные с действием зон субдукции. Значит, вообще Тихоокеанский пояс — это система разновозрастных складчатых сооружений, потому что подвижный пояс — это весь, вот он частично уже складчатый, как мы с вами видели на примерах складчатых сооружений в обрамлении во внешней зоне, да, а сейчас это и продолжающие формироваться активно с проявлением сейсмичности и вулканической активности. Тихоокеанское кольцо, так называемое, обрамляет весь Тихий океан со всех сторон, вот, и вы видите, по этой схеме очень разный характер структур формируется по разные стороны Тихого океана, ну, для нашей окраины, вот северо-западная окраина Тихоокеанская, характерно как раз наличие окраинных морей, островных дуг и глубоководных желобов. Тогда как э, американская вот эта вот сторона, она характеризуется отсутствием морей окраинных, но там существует глубоководный желоб и э, вулканический пояс непосредственно окраина континентальный, поэтому вот называют андийского типа Анды протягиваются. Мощные проявления сейсмичности, и причем эпицентры уходят глубоко. Показан, то есть тут происходят глубинные такие процессы. Ну, это все связано с погружением. Вот здесь указаны стрелочки, как движется Тихоокеанская плита. Большая часть Тихоокеанская. Вообще мы знаем, что границы плит, они могут быть конвергентными, как раз вот здесь речь идет о конвергентной границе, может быть дивергентными, и вот самая восточная часть Тихого океана, здесь, как видите, другая плита, потому что э, срединно-океанские хребты, они как раз являются тоже границами плит. Вот. Ну и действительно огненное кольцо Земли — это максимальная зона проявления вулканической активности. И наиболее характерные по составу вулканиты — это андезиты, продукты извержения. Ну, мы с вами уже говорили о том, что если у нас подвергается каким-то процессам с формированием магматических очагов континентальная кора, формируются преимущественно кислые магматические породы, и среди кислых как раз в континентальной коре гранитоиды. Но если магма доходит до поверхности, это речь идет о реолитах. Реолиты характерны для, например, 
вулканоплутонических поясов <coughs> окраина континентальных. А вот для островодужных это преимущественно андезиты, средние породы. И для, тихооке... для океанических уже продуктов, ну, магматических, это продукты извержения вдоль срединоокеанских хребтов, это же, конечно, уже исключительно базальты, формируется афиолитовая ассоциация при спрединге, базальты подстилаются габроидами, и уже, собственно, верхняя мантия, это уже ультраосновные породы. А, вот. ну, а, значит, главная граница Тихоокеанской плиты и вот нашей окраины – это глубоководные желоба, это сейсмофокальные зоны, которые наклоняются под островные дуги или под континенты, уходя на сотни километров. Вот. А, значит, а, здесь формируется сложная система структур, но в первую очередь это вот островные дуги. Потом дальше задуговые такие моря с разным характером строения. И на континенте это уже разновозрастные складчатые сооружения, а также и древние платформы, которые тоже подходят даже часто очень к, непосредственно к самому подвижному поясу. Вот. Ну, речь идет о сибирской платформе а китайско-корейской, северо-китайской и южно-китайской. Вот. Далее значит, идет система разновозрастных складчатых сооружений. Ну, на нашей территории, на примере нашей территории мы познакомились с кемеридами Верхояно-Чукотской области, далее значит, поздними мезозаидами Корякской области, потом Алютера Камчатская уже, ну здесь так немножко схематически изображено. Вот, а, вот говорили, Сихаты-Алинская тоже поздними Зазойской области, вот этот сложный Бурьинский, который а, Калаш Терейнов тоже, Бурьинский, Дзимусы, там Ханкайский а, массив. Вот. Моря, которые мы здесь имеем, это Берингово море, наиболее такое крупное, которое самое северо-восточное, затем Охотское море. В обрамлении Охотского моря мы с вами просмотрели уже складчатых сооружений несколько. Да? Ну и Японское море тоже затрагивается оно своей северной частью, татарским проливом, заходит и на территорию России. Островные дуги, какие мы здесь имеем, это Командора Алиутская островная дуга, вот Алиутские острова и здесь вот Командорские отходят, архипелаг рядом с, с восточным побережьем Камчатки. Дальше Курильская островная дуга, Японская. Ну, этих дуг, как вы видите, гораздо больше, это уже на территории не нашей, но тем не менее, вот здесь обратите внимание, что показана вот, значительная часть структур, она расположена непосредственно возле континента, но есть и такие дуги, которые формируются внутри океана. И мы с вами уже упоминали структуры, которые являются среди островных дуг, являются, выделяются энсиматические дуги, вот, как раз вот Марианская, например, Видите, она в пределах Тихого океана возникает и при субдукции океанской коры под океанскую. Вот. И энсиолические дуги, которые в своей основе имеют какие-то блоки континентальной коры, уже ну, частично сформировавшиеся или даже уже зрелой континентальной коры. Также для островных дуг может быть, так сказать, для новых островных дуг, да, может быть зачатком служить и, и первичная кора энциматическая, которая возникла как при субдукции океанской коры под океанскую. Так, <coughs> общая закономерность, в общем, такая наблюдается, но не везде, конечно, как 
из закономерности есть исключения. Но в целом, значит, у нас в условиях вот этой мощнейшей субдукции, при которой, которая происходит вот при подвиге океанских плит вот под край Евразиатского континента, происходит наращивание континентальной коры, и, и именно где-то это хорошо прослеживается, что древние континенты обрамляются палеозойскими складчатыми системами, потом мезозойскими складчатыми системами. Вот, ну, например, вот здесь, видите, значит, палеозойская у нас бурият, зимусы, ханкайский массив, потом мезозойская, сихотеолинская, потом кайнозойская, и потом мы доходим до современных геодинамических обстановок с формированием активных вулканических дуг и глубоководных желобов. Вот. Ну, э, здесь э, напоминаю картинка, которая показывает вот именно <coughs> два типа субдукции. Основное это вот, когда у нас субдукция коры происходит под край континента, и э, связанные с субдукцией процессы проявляются непосредственно на окраине континента. Сейсмофокальные зоны уходят, наклоны этих зон разные. Вот. Но вулканизм вот связан именно как раз с плавлением коры вот в этих глубоких каких-то частях. И э, с другой стороны, э, значит, э, субдукция происходит э, э, на краю континента, где есть окраинные моря и островные дуги э, разного типа. Вот. Но э, э, Тихоокеанская плита, она вся океаническая, и здесь мы как раз в нашей... В нашем районе, который мы сегодня рассматриваем, вот Тихоокеанская плита – это одна из крупнейших океанских плит. Вот. Да, напомню вам, что значит, в условиях субдукции происходят очень сложные процессы. Значит, геодинамический режим – это активная окраина разного типа. Но в этих условиях, когда у нас происходит субдукция и перемещение вот, э, э, плит относительно друг друга, э, с, также происходит и разрушение плит. Э, тоже мы неоднократно отмечали, что происходит задуговое растяжение. Вот. Современная структура получается очень сложная. Это коллаж разнородных и разновозрастных терренов. Вот, которые с востока как раз примыкают к наиболее древним каким-то кристаллическим массивам. Кроме того, мы с вами тоже часто уже говорили, когда рассматривали структуры Тихоокеанского пояса, о таких <coughs> типах структур, как аккреционные призмы. Это мощные комплексы, образующиеся при субдукции, когда у нас как бульдозером снимает осадки и подосадочный там слой какой-то, в общем, сложно, деформация происходит покровно-надвиговых систем при взаимодействии континентальной и океанической палеотихоокеанской литосферных плит. И этот процесс происходит, по крайней мере, в течение мезозоя и кайнозоя, а в, на примере складчато покровной системы Корякского Нагорья, где присутствуют афиолиты, даже ордовикские. Ну, собственно, это в Палеозойские мы можем опуститься, складчатые системы попасть, и там мы увидим, что у нас есть аккреционные призмы более древние, чем мезозой и кайнозой. Вот. К середине мезозоя, ну, так наиболее легко читается, у нас палеоазиатский континент включал сибирские и синокорейские кратоны, и вот этот массив буриинский, буриинско-ханкайский. Это была активная континентальная окраина, и поэтому мы видим вдоль побережья, ну, точнее уже это внутри континента, но на окраине континента вот систему вулканоплутонических поясов андийского типа, это Охотско-Чукотский, это Восточно-Сихоте-Алинский, и, и далее к югу тоже продолжаются такие южно-китайский пояс. Вот. 
развивается окраина сложным образом наряду с тем, что это в общем в целом окраина активная, но процессы задугового растяжения, которые местами даже сопровождаются формированием и таких спрединговых уже бассейнов, все это определяет развитие и структур типа пассивных окраин. Ну и вот в результате окончательной субдукции, вот окончательной конвергенции и коллизии дуга-континент, дуга-дуга, мы получаем вот, значит, сложную систему структур. Одновременно, когда у нас формируются дуги или вулканические окраины континентальные пояса, то они сопровож... их развитие сопровождается формированием бассейнов задуговых и преддуговых бассейнов. И в основном тоже мы упоминали, что здесь осадка накопления характерна вот, турбидитовые бассейны, то есть такого флишевого характера. Вот. Кроме того, мы и говорили с вами, что не только субдукция чисто проходит, происходит в этих зонах, но и формируются границы плит трансформные, то есть здесь происходят значительные сдвиговые перемещения, которые усложняют нам систему структур, и мы видим формирование сложных араклинов, сложных структурных петель, которые вот формировались при участии сдвиговых перемещений, при формировании, значит, при процессах субдукции и вот сопровождающих процессах. Так, полезные ископаемые, повышенная концентрация месторождений, конечно, именно эти зоны вот, являются такими наиболее насыщенными различными месторождениями вот, по металлов различных, самые разнообразные. Вот. Ну а сложная такая обстановка формирования осадочных бассейнов, и причем в активной зоне с действием каких-то, видимо, флюидных потоков, вот, определяет формирование и месторождение нефти и газа, ну и угленосные тоже толще. Вот. Значит, наша сегодняшняя тема, собственно, вот будет касаться вот нескольких объектов. Окраинные моря – это берингово охотская японская островные дуги – Курильская, Командора, Алиутская и глубоководная желоба – Курило-Камчатский, Алиутский. Вот. Повторяю, что эта система структур сформировалась при главном геодинамическом процессе вот, субдукции Тихоокеанской плиты под окружающей ее плиты. Ну, только обращаю ваше внимание, вот смотрите, я э, называю Тихоокеанская плита, э, но э, здесь были бассейны со спрединговыми зонами, и каждая, я вот уже говорила, что каждая дивергентная граница – это тоже граница плит, и поэтому возникнут, может быть, тут еще названия других малых плит, которые существовали, но которые сейчас уже прекратили свое существование, причленившись э, в условиях субдукции да, и с формированием соответствующих структур к основной части складчатой. Вот. Ну и так далее. Значит, еще э, вот мы с вами сказали об аккреционных комплексах, ну и, конечно же, э, надсубдукционные э, вулканические пояса. То есть мы э, с вами видели и на примере э, складчатых сооружений, которые рассматривали, что у нас здесь есть и аккреционные призмы, и какие-то островодужные и окраино-континентальные пояса. Вот. Ну, это опять повторяется, значит, зоны сочленений вот с, активным окра... с, с окраинным морем, а это э, континент-океан, не будем останавливаться. Э, собственно, э, это... То же самое. Ну, смотрите, островные вулканические дуги, субдукция океанической плиты под океаническую, а где-то, если у нас на окраине есть фрагменты континентальной, тут задействован уже и такой э, формирование дуг, процесс, значит, энсиолических, вот, 
ну, в частности, вот Японские острова, и вот, например, на Камчатке тоже там происходит субдукция по существу уже под континентальную кору. Вот. То есть у нас сложная тут система, но в первую очередь, конечно, возникают дуги непосредственно в океанической коре. Нижняя океаническая кора, плита, поглощается в мантию, вот происходит погружение ее. Вот, здесь происходит магмогенерация, вся зона выражена, значит, она является сейсмофокальной, глубокофокусные землетрясения, и эпицентры землетрясений как раз показывают вот распределение, чем мы в плане, если будем иметь это распределение, чем глубже мы уходим от глубоководных желобов в сторону континента, тем мы встречаем более глубокофокусные землетрясения. Вот. За островной дугой у нас расположена плита, ну вот энзиматическая, значит, у нас океаническая плита, хотя, значит, это может быть более сложная какая-то ситуация. За дуговые бассейны у нас это Охотская, Южно-Китайская, Японская и Берингово моря. Вот. Значит, начинаем мы с того, что, ну, по крайней мере, о, назовем ее, да, потому что первая структура, которую мы здесь имеем, если мы идем от океана, да, это, собственно, глубоководная котловина Тихого океана. Вот в этом месте где как раз у нас северо-западно-тихоокеанская окраина, океаническая, именно в этом месте находится самая древняя океаническая кора. Вообще океаническая кора по сравнению с корой континентальной, она значительно моложе. И самая древняя океаническая кора, она всего 150 миллионов лет. Это позднеюрский возраст. В то время как континенты у нас архей, кат архей, то есть, видите, значит, процесс происходит таким образом, что вот сложная континентальная кора, она включает разновозрастные фиолитовые ассоциации, то есть фрагменты палеоокеанической коры, то есть океаны существовали, но современные океаны, они представляют собой молодые образования, вот. Здесь под глубоководными какими-то пелагическими осадками, естественно, более молодыми, чем базальты ложатся, глубоководные пелагические осадки – это в основном уже меловые и до современных, естественно, осадков. Это илы глубоководные, радиолярьевые, диатомовые, вот. Ну, в этой зоне пепловые туфы, потому что рядом активная окраина с формированием вот современных вулканических дуг, откуда поступают пепловые туфы. Кора относительно немощная, 6-8 километров. Вот. Осадки залегают на подушечных лавах, то есть происходили излияния в подводных условиях. Ну, а значит... Очаги этих базальтовых магм это уже более глубинные и, соответственно, габроидные. По составу основные породы это следующий слой по глубине, и потом у нас гипербазиты, да, уже мантия. То есть это будущая афиолитовая ассоциация, вот, а то, что мы видим на континентах, мы видим такую же часто последовательность, и именно сравнение с океанической корой дает нам возможность вот утверждать, что и раньше были океаны. Итак, Берингово море. Берингово море и система структур, которая связана, вот, ну, это, значит, речь идет об Алиутском глубоководном желобе, дальше идет речь о командоре Алиутской вулканической вот дуге, Правда, Командорские острова – это уже не вулканические, это уже а, а, островные дуги вулка, по вулканической активности у нас, они отмирают. 
Вот, а какие-то продолжают формироваться. Ну вот, Алиутская это современные вулканы. Дальше мы видим, что Берингово море а, имеет сложное строение. А, Северо-восточная половина, вот меридианы, да, это обширный шельф, который а, а, является шельфом и а, Евразии, ну вот, восточного окончания, значит, Евразии. Берингово море у меня тут подписано как заголовок. И, соответственно, с стороны Аляски тоже уходит. И, соответственно, шельфовая зона – это не что иное, как продолжение континентальных структур. Вот. А юго-западная часть Берингового моря – это глубоководные котловины. И здесь можно заметить, что этих котловин можно говорить о трех даже, но ну, обычно вот о Командорской, о Болиутской котловине говорят, они отделяются друг от друга подводными поднятиями, вот это вот хребет Шершова подводный, вот, и вот этот изогнутый хребет Бауэрса, и вот здесь даже можно говорить, где-то и записано, что это самостоятельная котловинка, котловина Бауэрса, вот. Ну, вот эти подводные хребты, значит, их разделяют. А, вот а, структуры тоже здесь показаны. Ну, здесь показаны а, что? Здесь показаны и континентальные структуры, о которых мы с вами говорили. Это Охотско-Чукотский вулканоплутонический пояс. Это Верхояно-Чукотская область, а, здесь, на которую наложен этот пояс. Дальше. Западно-корякская зона – это э, складчатая покровная система. Э, э, да, вот это все вместе. Э, складчатая покровная система Корякского нагорья. Но ну, здесь даже вот э, это еще и кони Тайгановская здесь во внутренней части. Потом э, мы уже переходим к Алютеро-Камчатской складчатой системе. Вот. Ну и вы видите, что все эти зоны, они э, уходят под воды Берингового моря. Вот. А далее здесь показаны <coughs> действующие вулканы. Вы видите, они как раз действующие вулканы, приурочены как раз к Алиутским э, островам и Камчатке, современная вулканическая деятельность. Да? Вот. Кроме того, здесь показаны еще... Вот желтым цветом это значит, основные, наиболее глубоководные такие с мощным чехлом. Вообще шельф это относительно маломощные и мелководные отложения, но вот здесь на шельфе есть и более глубокие такие, и более выполненные более мощным чехлом осадков гипоцентры, значит, погружения. Вы видите, что они э, формируются, обратите внимание, что они формируются, э, вот, например, вот эти впадины э, в зоне Охотско-Чукотского пояса. То есть это э, отражение не что иное, как отражение вот каких-то субдукционных процессов э, вот, при э, субдукции под э, край вот, Охотско-Чукотский. Да? А здесь тоже, вероятно, вот э, эта зона, э, градиентная зона между шельфом и э, глубоководной котловиной, тоже протягивается здесь система этих впадин. То есть, э, либо они э, рифтогенные какие-то, э, но тоже структурно обусловленные. Значит, покровно-складчатые структуры Корякского Нагорья, ну, э, э, мы с вами называли... Э, Алютерская, Калаядская, Канайская, ну, не будем э, повторяться. Э, помним, что кайнозойские э, комплексы в этой зоне уже являются наложенными структурами. И вот э, э, Хатырская, Анадорская впадина, Анадорская впадина как краевой прогиб. Восточные зоны Камчатки сюда э, продолжаются сложного строения. Это... Э, Вспомним, что там мы говорили об островодужных комплексах, но это все более ранние островные дуги, которые сейчас уже сформировали уже по существу край континента. Там меловая островная дуга, 
и они обрамлялись задуговыми и дуговыми бассейнами. На восточных полуостровах мы говорили, что там афиолитовая ассоциация, но тоже более ранняя, это мелполиогеновая. И отделяется, опять же, терригенными какими-то отложениями вот эти зоны, вулканические э, отделяются глубоководными такими э, прогибами преддуговых там, э, прогибов. Да, и говорили мы, что вот на Камчатке есть центральный грабин, который выполнен мощной толщикой на Зоя, вот, и э, здесь расположена ключевская группа вулканов. Вот. А еще говорили, что на Камчатке у нас вот есть Два мощных таких э, вулканических пояса, западный и восточный, но вот с, западный он уже не действующий, вот срединно камчатский он вообще-то, и э, действующий современный э, восточный, который сейчас, значит, ну, восточный на юг продолжается и продолжается в Курильскую гряду. Берингово море, задуговый бассейн, вот, он образовался по истории формирования чехла вот, в оцене в результате заложения как раз энзиматической вот зоны субдукции Алиутской. Вот, видите? И а, а, отчленивший от, да, вот я вам говорила, что возникнет вот, плитакула, это не Тихоокеанская, потому что спрейдинговый хребет был где-то. Вот, значит, мы видим по данным о магнитных аномалиях, что здесь присутствуют вот эти палеомагнитные толщи, доказывающие океаническое происхождение вот этой вот плиты. Таким образом, вот Берингово море, вот, когда у нас такие значительные, обширные, глубоководные впадины, очень часто и Берингово море является как раз именно примером такой впадины, когда у нас отчленяется от океанической плиты в большой фрагмент и входит уже в систему окраинных морей. Ну, что касается, так сейчас кажется, дальше, что касается, да, ну вот тут написано, значит, северо-восточный широкий шельф, подводная терраса, осадочный чехол составляет всего 500 тысяч метров. Вот. Причем начало разреза – это континентальное отложение, а выше э, – отложения морские, потому что рядом с активной э, зоной находится. Вот. Вот. А южное, э, значит, они глубоководные. Э, ну, здесь как раз написано, что э, глубоководные осадочные чехлы появляются где-то в зонах вот, до 10 километров. Это зона вдоль Охотско-Чукотского вулкана Плутонического пояса и вдоль границы шельфа э, э, Алиутской кот, э, котловины. И здесь, кстати, вот упоминается фиолитовый пояс от Коряки и до Аляски. Э, то есть это <coughs> не вулканическая, но какая-то тектоническая зона. Вот, то есть афиолитовое как раз, вот, видимо, аккреционное, начало аккреционного комплекса. Вот. А даже и перед аккреционными комплексами вот, возникают глубоководные желоба, связанные с зоной субдукции. Вот. Ну, аналогичные ископаемые палеогеновые глубоководные желоба известны и вдоль Северной Камчатки, и, Коряки, и Южной Коряки. Что собой представляют вот эти подводные поднятия, которые у нас делят э, глубоководную э, эту котловину, всю Берингово море, на несколько впадин. Вот. Хребет Бауэрса – это э, островная дуга, отмершая уже, которая действовала в Милу, в Палеогене. Вот. Э, командорская котловина – это молодая котловина, наложенная впадина с корой океанического типа <coughs> с повышенным тепловым потоком. То есть здесь происходит, ну вот, значит, алиутская котловина у нас это кусок древней океанической плиты, 
Командорская котловина – это какая-то задуговая котловина, и вот с задуговой котловиной вот эта вот маленькая котловина Бауэрса, потому что, значит, и Командорские острова тоже были над субдукционной зоной, и Бауэрс тоже островной дугой. В строении этих впадин глубоководных выделяют, ну и вообще, в общем-то, впадин всех, осадочный чехол, это не литифицированные отложения, которые здесь еще выражены вот, глубоководными отложениями и более мелководными турбидитами, и потом акустический фундамент. Вот, акустический фундамент – это либо настоящий фундамент, но вот для, для этих глубоководных впадин здесь речь идет о базальтах, то есть о породах, которые вот дают отражения такие. Вот. Ну а фундамент хребтов, значит, это впадины, там у нас базальты и потом чехол осадочный, а затем фундамент хребтов – это уже деформированные, значит, островная дуга, когда возникает, она у нас возникает при субдукции и деформациях осадочных комплексов, которые при этом присутствуют. Сейчас я боюсь даже. Вот. Но это современная зона сейсмичности, и основной пояс как раз расположен вдоль Алиутской островной дуги и Алиутского желоба. Глубины очагов закономерно изменяются с юга на север от первых до 400 и более километров. И э, магнитуды землетрясений значительные и известные э, землетрясения, которые приводили э, к мощным э, проявлениям цунами. Э, вулканизм плейстоценовый и голоценовый, включая вот всю Алиутскую островную дугу, э, и дальше продолжается э, вулканическая зона на полуостров Аляска. Здесь расположено порядка 60 вулканов, высотой до почти вот трех километров, вот. ну и видите вот исторические извержения многочисленные установлены, наиболее активны вулканы все-таки восточной части, вот. здесь показано в целом распределение значит вулканы Алиутской островной дуги, которые уже естественно формируется на современной э, альпийской этой, э, если вот уходит на континент, видите, вот значит здесь у нас энсиматическая э, дуга, и вот сюда она переходит в вулканический пояс на край континента. Вот. <coughs> так. А, ну еще раз, командура Алиутская дуга и глубоководный желоб, это <coughs> энсиматическая в основном зона субдукции начиная с палеогена, с палеоцена, активно развивалась в эоцене. Состав вулканитов базальтовый в основном, вот, отражающий вот, телеид базальтовый для известного щелочного ряда. Значит, в основном внутриокеанический и вот щелочной ряд – это уже фрагменты, присутствие сиолических пород. Вот. Ну, конечно, если рассматривать дугу в разных сегментах, то мы увидим разные какие-то структуры, историю развития. Ну и вот при островной склон Алиутского глубоководного жолоба подстилается аккреционным клином, то есть начало действия зоны субдукции вот под островную дугу, там происходит формирование вот складчатых, складчато-надвиговых структур, которые захораниваются уже э, осадками э, преддуговых каких-то бассейнов. Вот. Ну, происхождение, значит, мы уже с вами сказали, что это э, задуговый бассейн с отчленением впадины э, палеоокеанического, с корой океанической, 
Вот. Но вот еще, видите, значит, здесь упоминается то, что у нас заложение этой зоны субдукции происходило и при участии каких-то трансформных границ. Видите, значит, вот здесь структуры поперечные магнитным вот этим аномалиям, да, они, конечно, представляют собой какие-то палеотрансформные границы, и которые вот используются при возникновении тоже островных дуг. Эти неоднородности также могут использоваться. Далее Охотское море, следующее море, которое у нас здесь присутствует из окраина континентального, оно практически, вот видите, по периметру обрамляется уже континентальными фрагментами континентальной коры разного возраста, вплоть до Кайнозойского, Сахалин и Камчатка, здесь подходят Мезозойские. Вот. Ну, а тоже обширный шельф, но вы видите, что этот шельф очень неоднородный, Здесь присутствуют впадины и поднятия. Ну, сразу такое впечатление, что здесь активные процессы вот, разрушения шельфа происходят. И южная часть Охотского моря – это Курильская глубоководная котловина, за которой уже расположена, собственно, Курильская островная дуга и вулканический пояс, который связан с этой островной дугой, он как раз уходит на вот южно- и восточно-камчатский вулканический пояс. Западно-камчатский, это срединно-камчатский вот, вот зона, да, он сейчас уже не активен, а Курильская дуга и восточно-камчатская активны. Структуры вот здесь подписаны, <coughs> ну, э, э, вы видите Курильская островная дуга, которая продолжается на Камчатку вулканическим поясом. Это Камчатка. Западно-Камчатский краевой... Западно прогиб, который за дуговым таким является и перекрывает осадками уже котловину Охотского моря. В самой котловине Охотского моря вот, вот глубоководная впатина – это южно-охотский или курильский прогиб, склон резкий континентальный и поднятие. Значит, поднятие тут Академии наук, Института океанологии, вот, разделенные грабином, то есть довольно сложная такая обстановка. Значит, здесь Сахалин и тоже с прогибом, Видите, все континентальные структуры поднятия, они обрамляются прогибами. Вот. Далее, значит, крупная впадина, прогиб Дерюгина и прогиб Тенро, разделяемые поднятием. Здесь, значит, система прогибов, отделяющих основную часть шельфовой зоны от уже при континенталь... континентальной части верхояно чукотской Мощность коры Охотского моря от 10 до 40 километров. И вот Охотское море характеризуется очень сложным рельефом и моха. Не только то, что мы видим вот даже по глубинам, такой сложный рельеф. Вот. И вот сделаны выводы, что это связано с тем, что мантия очень неоднородная и испытывает разуплотнение. То есть вот этот шельф, он в значительной мере, это шельф еще, но он в значительной мере уже глубокий. Осадочный чехол, на осадочный чехол приходится 12 километров. Рифтогенные процессы и вулканизм для верхнего мела характерен и при этом формируются глубоководные бассейны с глубоководным осадконакоплением, но вверх по разрезу, так как у нас окружено Охотское море значительными континентальными массивами, то переход происходит к мелководным отложениям. Вот. Кайнозой, сплошной чехол, нефтегазоносные комплексы, 
Ну, а вот под, собственно, вот под глубоководной Курильской котловиной на глубинах 30-65 километров выделен астоносферный слой и на поверхности рифты с излиянием базальтов. То есть, значит, мы видим, здесь у нас рифтогенез происходил значительный, который уже перешел в спрединговый, то есть заложилась кора, заложилась, впадина развивается уже с корой океанического типа. Вот. Но мощность коры здесь как раз относительно небольшая, и здесь еще не успел сформироваться мощный осадочный чехол. Вот. Ну, непосредственно под Курильской островной дугой низкоскоростная область, уходящая в направлении континента до 250 километров, в которой возникают вот с этой зоной связанные как раз магматические очаги, питающие вулканы. И еще вот, значит, Курильская, Курильская дуга, она имеет сложное строение, есть большая Курильская дуга и мало Курильская дуга, и вот междуговой рифтогенный прогиб между ними есть, который выполняется вот туфогенно-осадочными породами. Вот. Значит, вот геотраверс Сахотского моря, и как раз здесь, вот смотрите, можно посмотреть сихотеолиния на Сахалин и дальше на Курильскую впадину, Курильскую дугу и вот уже Тихоокеанскую плиту. Значит, мы видим вот такое сложное изменение мощности коры и подстилаемой, значит, Здесь гранулит базитовый слой, а здесь уже непосредственно астеносфера, вот, верхняя мантия. Ну вот, вся эта система структур как раз формируется а, в условиях субдукции, а, а помним, что а, вот, вот эти неровности, они как раз были обусловлены субдукционными процессами тоже более а, ранними. Территория Охотского моря она является такой сложной в смысле границ литосферных плит. Здесь все вот эти, ну и в первую очередь, значит, система островная дуга, глубоководная желоба – это главная граница субдукционная. А уже евразийская плита делится на более мелкие плиты э, структурами, э, которые были до недавнего времени, видите, вот это кайнозойское сооружение, они были э, еще бассейнами и закрываются, и еще какую-то активность проявляют. Ну и с вами мы говорили, что вот в Верхояно-Чукотской области существует пояс континентальных рифтов, которые отделяет от североамериканской плиты евразиатскую. То есть, видите, вот система Охотского моря, она вот характеризуется наличием многочисленных границ плит. Вот. Ну, это непосредственно Курильские острова, это цепь действующих вулканов, кстати, вот здесь показана вот эта большая Курильская гряда, это вулканическая островная дуга, а вот малая Курильская гряда, она не вулканическая, но она была вулканической раньше, в Милу. Вот. Значит, Курильская или Курило-Камчатская дуга в том смысле, что вулканическая зона продолжается на Камчатку, это надсубдукционный вулканический пояс, Здесь скорость Тихоокеанской плиты вообще на северо-западной окраине Тихого океана. Скорость субдукции очень большая, вот, почти 10 сантиметров в год. Вот. Ну а Курильская дуга, мы видим, что на флангах она переходит и под Камчатку, и вот к Японии подходит. Здесь, конечно, это уже континентальная кора, хотя она и сильно утоняется.
Вот, камчатская ветвь подстилается континентальной корой, и по сути уже вот курила камчатская вот эта вулканическая зона, она в части курильской ветви является островной, а в части камчатской она является уже континентальной. Вот. Ну, значит, разрез, вот вулканическая дуга, ранний миоцен, базальты, андезиты, реолиты, их туфы, средний миоцен, терригенные флишевые толщи с листостромовыми горизонтами, снос материала со стороны охотоморского блока, от которого курильская дуга откололась при раскрытии южно-охотоморского бассейна. То есть, вот, значит, смотрите, был процесс формирования курильской дуги, она не столько вот энзиматическая, сколько значит, она возникла при субдукции Тихоокеанской коры под край а вот Охотоморского и в, за, в условиях задугового растяжения откололась дуга, и здесь проявляется вулканизм, а в задуговом бассейне проявляется активное растяжение вплоть до формирования спрейдингового уже бассейна. Вот, новообразованно. То же самое вот мы можем увидеть, что на Камчатке, центрально-камчатский рифт, который сейчас активно развивается, заполняется кайнозойскими грубообломочными отложениями, и там значит, ключевская группа вулканов и долина реки Камчатки, Течет. Это тоже здесь происходит расщепление и, возможно, на месте вот этого грабина центрально-камчатского заложится какой-то спрейдинговый бассейн. Вот. Ну а малокурильская гряда, не вулканическая, она продолжается, если мы ее протянем, то на восточные полуострова Камчатки это меловые вулканиты, остатки древней островной дуги. Что касается глубоководного желоба, то это сейсмофокальная зона, и здесь прослеживаются очаги землетрясений до 650 километров. Наклон составляет этой зоны на 40 градусов. Действие вулканизма определяет то, что эта сейсмофокальная зона у нас разрывается, и на глубинах 150-200 километров происходит такой разрыв сейсмичности как раз, там, где у нас формируется вулканический пояс. Вот. Ну вот показаны тут схематические разрезы с формированием. Видите, вот это современные вулканы на острове Кунашир, а на острове Шакатан верхние меловые вулканиты деформированные. Вот. Ну и теперь... Да. Значит, здесь показана картинка, вот сейсмофокальная зона Беньёфа, как она сейчас продолжается, и вот от Курильской дуги на Японскую. <coughs> вот из немногочисленных приведен пример, как выглядит эта зона сейсмофокальная с погружением очагов на большие глубины. Вот. Ну и здесь тоже данные новейших каких-то сейсмотомографических исследований, которые сейчас активно э, развиваются и используются. Сложное строение охотоморского значит, э, бассейна с активной, э, видите, но здесь все связано, это все с глубокими какими-то э, процессами, с наличием Видите, сложных зон и субгоризонтальных вот в условиях субдукции. И, наверное, видите, ну это уже такие серьезные вещи. Океанская кора может не только погружаться под углом, там, скажем, 40 градусов, но она может на каких-то горизонтах распространяться горизонтально. Так что-то кто-то говорит? Случайно. Да? Так. Курильская островная дуга, ну, вулканизм, свыше 150 вулканов, действующих 39, самый высокий алаид на острове Атласова. Так, ну я уже... 
Ну, это современная тектоническая схема района осадочных бассейнов Охотского моря у Анатолия Михайловича заимствованная. Вот показано, насколько здесь вот активная тектоника и э, э, вот современные эти вулканические дуги и задуговые процессы, которые связаны, опять же, с субдукцией Тихоокеанской вот этой вот э, океанической коры, со сложными, наверное, с зоной глобального такого выполаживания, которое привело к значительному такому рифтогенезу. Кстати, обратите внимание, что разломы, они в основном являются разломами сбросового типа, ориентированы к направлению субдукции, к погружению, к направлению конвергенции поперек. То есть вот это структуры сжатия, а это структуры растяжения. Ну и последний э, бассейн, который мы здесь имеем, это окраина Японское море, э, которое имеет также сложную структуру, и вы видите, что здесь у нас буквально в центральной части значит, у нас есть поднятие, а по обрамлению вот э, впадина, э, котловина глубоководная. Японское море связано уже с, со структурами Сихотеолиня Сахалина японской системы складчатых кайнозойских структур, а на западе это уже полуостров Китайско-Корейская платформа и какое-то складчатое обрамление. Ну, тут старые какие-то разрезы Японского моря и положение вулканов. Но здесь стоит обратить внимание, что значит, здесь у нас не акустический фундамент, уже не то, что в базальте, а тут комплексы именно палеозойских и мезозойских деформированных отложений. То есть все Японское море у нас является первично континентальной корой, в пределах которой у нас происходит активное разрушение и до формирования глубоководных тоже бассейнов с корой уже океанического типа. Вот. Если посмотреть, но ну мы с вами про татарский пролив говорили, от Сахалина и Татарский пролив разделяет Сихоте Алин и Сахалин. И вот чем он выполнен, это в основном осадки новейшие, кайнозойские отложения. Но вы видите, что вот в палеогене, ну, палеоцен, наверное, да, здесь система, если меловые комплексы они распространены, ну тут их структура не показана, вот. Но а, вот, татарский пролив в основании на меловых комплексах, то есть тоже какие-то уже а, континентальные зоны, закладывается система грабинов. Мы с вами говорили, что татарский пролив – это рифтогенный, такой, структура рифтогенного типа, которая вот в последующем уже запечаталась более спокойно залегающими, а основание разреза – это не что иное, как вот, выполнение вот этих вот рифтовых грабинов. Вот. Ну, в более позднее время, видите, и на склонах, вот на погружении Сихотея линия тоже есть система более молодых грабинов. То есть зона Татарского пролива вся, она характеризуется условиями растяжения. Значит, мощная толща мезозойско-кайнозойских образований. Ну, разрез сложный, вот, выделяются и несогласия. Значит, вот эти вот этапы. Рифт имеет ширину около 50 километров, глубину 4 километра. Поверхность моха расположена, видите, здесь она поднимается. То есть рифтогенез у нас происходит в условиях растяжения. Да? Вот. 
Весь япономорский сектор вот, он э, представлял собой э, в Мезозое, вот, в Юре, э, это была уже активная окраина андийского типа, а до Юрский этап это была пассивная окраина, то есть это был просто край континента э, с растяжением. Вот. А с Юры, когда начинается активная субдукция, ну, в частности, значит, и в Сихотеолине тоже. Мы помним, там у нас аккреционная призма юрская. Вот. И здесь как раз тоже сюда продолжалась эта активность, причем не только конвергентная, но и здесь роль трансформных структур, но в сочетании уже вот в этом если у нас сихотеолиния, аккреционная призма, и там все-таки бассейн такой океанический, то вот здесь на краю япономорского вот этого сектора, здесь близко и древний корейский блок, вот, это было уже больше ближе к континентальной такой активной окраине андийского типа. Причем, значит, и не только вот, видите, здесь отмечено, что поздняя Юра ранний мел трансформная окраина с активной окраиной индийского типа, ранний меловая тоже трансформная окраина в сочетании с активной окраиной японского уже типа, то есть уже происходит отчленение какое-то, видимо, вот. И Позднемеловая палеоценовая – это активная окраина андийского типа с заложением вот рифтогенной структуры татарского пролива. Вот. Ну, тут показаны вот эти как раз схемки, показывающие ну, формирование Японского моря. Значит, ну вы видите, что вот растяжение открытое, растяжение привело к формированию вот этого бассейна, но он сформировался буквально, значит, среди вот континентальных. Вот видите, это были все активные континентальные окраины, вот, а уже практически вот плеоцен, значит, это уже японское море, но, да, значит, в современное состояние, что у нас вот гигантский континентальный блок отчленился, ну, не просто при задуговом растяжении, плюс еще здесь вот то, что упоминалось, эти трансформные окраины, то есть одновременно еще происходят и смещения по горизонтали. Вот. Ну, наверное, мы сейчас подходим уже к концу. Да, это уже даже не стоит. Да, японские острова, тут не островная дуга, а микроконтинент с древним фундаментом. Это еще раз хотелось подчеркнуть. Вот, это, опять же, э, с, схемы э, раскрытия Японского моря, типы континентальных окраин, значит, пассивные и активные. Э, пассивные характерны для молодых окра... э, океанов, э, Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский почти весь. Активные э, — это... Наличие активной зоны субдукции, повышенная сейсмичность, активная магматическая деятельность, складчато-надвиговые деформации, метаморфизм – это как раз вот все то, что характеризует нашу Тихоокеанскую окраину. Вот. Ну вот здесь показано положение современных пассивных окраин. А почему я пассивных? Вот. А активных не показано. Ну, активный — это наш Тихоокеанский пояс, а вот пассивный, вы видите, вдоль Атлантического океана, Индийского океана, 
за исключением вот этого участка. Австралия, значит, Африка, Индостан – это все пассивные окраины. Вот. Но получается, что вот это молодые океаны, а Тихий океан – древний. Но я вам говорила, что современная вот эта впадина Тихоокеанская, она такая же молодая, как и остальные океаны. Наиболее древняя кора – которая фиксируется вот здесь, в северо-западной части Тихого океана, она также является юрской. Но, собственно, вот здесь цвет в акваториях океанических да, отвечает как раз юрскому, меловому и кайнозойскому возрасту спрейдинга. спрейдинга. Вот. Просто Тихий океан, молодая впадина Тихого океана, такая гигантская еще и потому, что вы видите, что она характеризуется значительной шириной вот этих вот зон разновозрастного спрейдинга. То есть она по сравнению с Атлантическим и с Индийским океаном, она раскрывалась очень быстро. Скорости спрейдинга достигают более 10 километров. И именно а, с этим, наверное, связано, что а, вокруг Тихого океана существует вот активная такая а, зона а, субдукции, а, конвергентная граница с формированием системы сложных структур. Ну и, наверное, так. Да, ну это уже, наверное, даже лишнее. Вот здесь просто приведена геохронологическая схема, которая показывает значит, возраст вот, континентов у нас самый древнейший, а вот океанов, здесь у нас к тому же еще и меняется масштабная шкала, вот, возраст океанов у нас начинается только вот отсюда, хотя палеоокеанические зоны мы видим и в Урало-Монгольском поясе, и в Тихоокеанском поясе, когда мы в сторону континента продвигаемся, мы видим признаки существования этих древних океанов. А вот они активные окраины. Вот, активные окраины, значит, это Тихоокеанская, сложная вот здесь в индонезийском секторе ну и забегая вперед что со следующего занятия мы будем рассматривать средиземноморско гималайский пояс вот который является э, тоже активной зоной сжатия вот а это э, э, информация о том что э, островодужные комплексы они могут формироваться на субконтинентальном основании, это инсиалические дуги, а могут формироваться на э, непосредственно коре океанической. И как раз вот э, значительные части афиолитовых ассоциаций, которые мы видим в складчатых сооружениях, это не что иное, как основание энциматических дуг, потому что основная часть э, у нас э, океанической коры, она... Э, субдуцирует, и от нее практически ничего не остается. Ну, это показаны современные томографические данные и с распределением сейсмичности, и различия э, западно-тихоокеанского и восточно-тихоокеанского типа субдукций. Вот. Типичное строение островодужных систем. Да, это я уже собирала материалы. Вот, надо было, конечно, его распределить как-то немножко по-другому. Формирование аккреционных призм. Здесь показано вулканическая дуга. Вот задуговый бассейн с возможным спрейдингом. Вот. Ну и все, наверное. Да, на этом мы уже останавливались. Да, на этом мы с вами, ребята, закончим. Э, немножко сумбурное такое окончание, но 
так получилось.